ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തലശ്ശേരിയിലെ സ്പെഷ്യലായ ഇറച്ചിച്ചോറുമായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇറച്ചിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അരിയും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് വിസിൽ ബോൾ ചെയ്ത് വെച്ച മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മട്ടൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണിത് രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഒണിയൻ ചില്ലി ചതച്ച് വെച്ചത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൊറിയാൻ ലീവ്സ് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒണിയൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒണിയൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടാനായിട്ട് സാൾട്ട് കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ബോൾ ചെയ്ത് വെച്ച മട്ടന് എനിക്ക് മട്ടൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വിസിൽ ബോൾ ചെയ്ത് വെച്ചത് ജസ്റ്റ് അതിൽ മഞ്ഞളോ ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് ബോൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചോയ പോയി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മട്ടൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ബോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ചില്ലി എന്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇറച്ചിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കറിയാണ് ആക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് റൈസ് സെക്കൻഡാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ടു ഡബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാൻ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് അധികം കുരുമുളക് പൊടി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച മട്ടൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ മട്ടൻ ബോയിലൊന്നും ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ചേർ ചേർക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതുപോലെ ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ബോയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കുറച്ച് കൊറിയൻ ലേവ്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച രണ്ട് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയാണിത് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ചേർത്തിരുന്നു കുറച്ച് അധികം ഒന്നും ചേർത്തില്ല കുറച്ച് മിക്സിയിലുള്ള സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം അത്രയേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗീ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അരി കഴുകി വെച്ചതാണിത് 
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാദാ ബിരിയാണി റൈസ് കൈമ റൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അത് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചതാണ് അതൊന്ന് റോസ് ചെയ്ത് വറുത്ത് എടുക്കുന്നതാണിത് വറുത്തെടുക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വറുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല വറുത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയാലും അതുകൊണ്ടാണ് വറുത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ചോറ് നന്നായിട്ടൊരു ഇതായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അധികം ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഗ്യാസിലിടണ്ട റൈസ് വറുത്തിട്ട് തയ്യാറായി അത് മാ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുറച്ച് വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ സ്പൈസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏലക്കായി കറാപ്പ് കറാമ്പ് പട്ട ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല മണവും വരും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചേർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച അരി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ല കഴുകി വെച്ചതല്ല വറുത്ത് വെച്ച അരിയാണിത് നേരത്തെ നമ്മളത് വറുത്ത അരിയില്ല അതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് കപ്പ് റൈസിനെ കൊണ്ടാണ് ഇറച്ചിച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആറ് ടു ആറര വെള്ളം കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വരും അതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് മട്ടൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത മട്ടൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കറിയില്ലേ അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് ആ കറി ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ കറിയും ചേർത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുക രണ്ട് ടു രണ്ടര ആര ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി മെയ്യോ ഒന്ന് അടുക്കി ഓടിക്കോ മറ്റോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ അഥവാ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യാതെ ചെയ്യാതെ മട്ടനോ അങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്യാതെ മട്ടനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫായിട്ടാണോ മറ്റോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യാണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ കറിയിൽ വെള്ളവും പിന്നെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ബാക്കി തിളച്ച വെള്ളവും കറി എത്രയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കി തിളച്ച വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ ബോയിൽ ചെയ്യാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മട്ടന് ടേസ്റ്റ് ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാൾട്ട് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇനി ഒന്നതിൽ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വെള്ളവും വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അടുപ്പിലോ മറ്റാണെങ്കിൽ കനലിലിട്ട് വേവിക്കുന്ന മാതിരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഉള്ളക്കൊന്ന് വേവാനുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനിയൊന്ന് മോടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി കേട്ടോ ഞാൻ മോടി വെച്ചതൊന്നും കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മോടി വെച്ചാൽ മതി 
ഇതാ ഏകദേശം ഇതായിട്ട് പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല രസമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് സ്പൈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അധികം ബോയിലൊന്നും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ബോയിലൊന്നും ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷ